നവംബർ പതിനാലിനാണ് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച റിവ്യൂ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത് റിവ്യൂ ഹർജികളെല്ലാം ചേംബറിലിട്ട് തള്ളും എന്ന് വീമ്പിളക്കിയ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹർജികളെല്ലാം പരിഗണിച്ചത് അതിനു പിന്നാലെ റിവ്യൂ ഹർജികളെല്ലാം വിശാലമായ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിധിയാണ് പിന്നീട് വന്നത് കെ പരാശരൻ അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി വി ഗിരി ശേഖർ നഫാഡെ സായ് ദീപക് തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകരാണ് ഭക്തർക്കു വേണ്ടി മുൻനിരയിൽ നിന്ന് വാദിച്ചത് എങ്കിലും കെ പരാശരനെയും അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വിയെയും പോലുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുടെ വാദങ്ങൾക്കിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വാദം സായ് ദീപക് എന്ന യുവ അഭിഭാഷകൻ്റേതായിരുന്നു പന്തളം കൊട്ടാരത്തിനും പീപ്പിൾ ഫോർ ധർമ്മ എന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സായ് ദീപക് ഹാജരായത് ഹാജരായത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും സായ് ദീപകിൻ്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടാനായിരുന്നു ശബരിമല കയറാൻ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയും ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയും ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടിയും പലരും വാദിച്ചുവെങ്കിലും അവരാരും തന്നെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല വാദിച്ചത് എന്നാൽ സായ് ദീപക് വാദിച്ചത് ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സായ് ദീപക് ദൈവത്തിൻ്റെ വക്കീൽ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് നയാ പൈസ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെയാണ് ശബരിമല കേസിൽ സായ് ദീപക് വാദിച്ചത് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് കാച്ചിക്കുറുക്കിയ കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന വാദങ്ങളാണ് സായ് ദീപകിൻ്റെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ യുവതീ പ്രവേശന വിധി വരും മുമ്പ് ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്ന വാദത്തിലും സായ് ദീപകിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചപ്പോഴും സായ് ദീപകിൻ്റെ വാദങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി മുറിയിൽ തീപ്പൊരി വാദങ്ങളാണ് മികച്ച പ്രാസംഗികം കൂടിയായി സായ് ദീപക് കാഴ്ചവെച്ചത് ശബരിമലയിലെ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കോടാനുകോടി ഭക്തജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടാതിരിക്കാൻ സായ് ദീപക് ശക്തിയുക്തം വാദിച്ചു സായ് ദീപക് റിവ്യൂ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക കോടതി നടത്തിയ വാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ആചാരം അനിവാര്യമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സമുദായമാണെന്നും യുവതീ വിലക്കിൽ മൗലികാവകാശ ലംഘനം ഇല്ലെന്നുമായിരുന്നു സായ് ദീപകിന്റെ കാതറായ വാദം സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയ കേരള ഹിന്ദു പൊതു ആരാധന സ്ഥലപ്രവേശന നിയന്ത്രണ ചട്ടത്തിലെ ത്രീ ബിയിൽ ശബരിമല യുവതീ വിലക്ക് ഉൾപ്പെടില്ല രണ്ട് വിജ്ഞാപനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് യുവതികളെ വിലക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു സമുദായത്തിലെ ആചാരം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണോ എന്ന് കോടതി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ സമുദായത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കൂടി അംഗീകരിക്കണം ഇതാണ് സായ് വാദിച്ചത് തന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ ഒന്നാം അനുച്ഛേദവും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് ബി എന്നിവയും സായ് ദീപക് ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും അവകാശങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയാറിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഭക്തർക്കും ക്ഷേത്രത്തിനും ഒരുപോലെ വാദമാണ് പക്ഷേ ഈ അവകാശങ്ങളെല്ലാം ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുമുണ്ട് എന്ന നിർണായകമായ വാദവും സായ് ദീപക് ഉന്നയിച്ചു ഒരു ദേവന് നിയമപരമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടെന്നും അതിനാൽ നിയമപരമായ വ്യക്തിയാണെന്നും ഭരണഘടനയിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് ഇരുപത്താറ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സായ് ദീപക് ഉന്നയിച്ച വാദം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അടക്കം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളും സായ് ദീപക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരം നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചര്യം ഉൾപ്പെടെ ആചരിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് തന്റെ സ്വകാര്യത നിലനിർത്താനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും സായ് സമർത്ഥിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്നാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠയുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ മുകളിലുള്ളത് ആവരുതെന്നും സായ് വാദിച്ചു ഒരു ഭക്തന് താൻ ആരാധിക്കുന്ന മൂർത്തിയുടെ അവകാശത്തേക്കാൾ വലിയ ആരാധനാവകാശം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും സായ് സമർത്ഥിച്ചു ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകളോട് ശബരിമലയിൽ വിവേചനം കാണിച്ചു എന്ന ആരോപണത്തെയും സമർത്ഥമായി സായ് ഖണ്ഡിച്ചു മതപരമായ ആചാരത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ദേവതയുടെ ബ്രഹ്മചര്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണെന്നും ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതല്ലെന്നും സായ് വാദിച്ചു പ്രതിഷ്ഠയുടെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സായ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളും ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വെച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ മൂർച്ചകൾ വാദങ്ങളാണ് സായ് ദീപക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത് ഉച്ചഭക്ഷത്തിന് മുമ്പ് പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ കോടതി അനുവദിച്ച വക്കീലിനെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നു സ